这么多血，快起来！你这怎么搞的？怎么有这么多血啊？我没事儿，还说没事儿，都伤成这样了。你之前做事不是一向都滴水不漏的吗？今天怎么回事？我这两日总是心神不宁，莫名的心慌，吃不好也睡不好，总感觉有什么事儿要发生。十三附近，你觉得会不会是我哥那边出了什么事儿了？哪有什么事儿啊？你别胡思乱想了。但是都已经快到见面的日子了，他都没有传音信来，我怎么能不担心？十三爷有没有跟你说过我哥的近况？如果他有说什么，你一定不能瞒着我。他没说过。你这手伤了。这几天就先别碰水，好好休息。我一会儿去给你煮点安神的茶，有什么事儿你就叫我。谢谢父亲。你跟十三爷对我真的很好。我们对你这么好，你就不能一直留在这儿吗？还非要走啊？虽然这里很温暖，跟你们在一起也很开心，但是我哥哥。是我唯一的亲人，那份血脉的牵连是无法替代的。有他在的地方，才是我的家。他对你这么重要啊？是啊，从小我们兄妹俩就孤苦无依，彼此只能相依为命。我什么都没有，就只有他。他既为兄，也为父。从小教我练武，教我做人，陪我一点点长大。继续这套动作重新再来一遍。哼，我不练了，我的武功再怎么练也练不过你。我们是剑客，不只要用眼，还要用心，这才能洞察一切，绝地反击。妹妹，你现在还小，你长大了就明白了。是吗？哥不希望你长大，希望你永远单纯快乐。嗯，至于武功嘛，以后想练就练，不想练就可以不练，没事哥哥保护你，哥哥很厉害的。走，回家。耶，回家喽！来。芦苇高，芦苇长，芦花似雪。我们就这样一起经历风雨。一起经历美好。我们曾经约定，等我长大以后，我们就归田隐居，策马逍遥江湖，去过无拘无束的日子。我知道哥哥有他的理想和抱负，即便再危险，他也会坚持去完成。不知道他这次要去完成什么任务，但我真的第一次这么担心他。不知道他是否平安无恙，哪怕是一点点音信，也能让我安心点。七霄，其实，其实什么？怎么吞吞吐吐的？没什么，我就是让你别太担心。你放心，你哥哥他一定会平安回来的。
你的伤怎么样了？不碍事。大贝勒的事，你考虑的怎么样？是时候该收网了。你的意思是？眼下老四只有大贝勒这一个突破口，所以他使出浑身解数。折磨的他人不像人，鬼不像鬼。此事已在朝中掀起波澜。只要我推波助澜，就可以逼他放人。可是舆论只可以逼他放人，却不能斩草除根，彻底拿下。这件事情，你不要再插手。待在家里好好养伤。我还有事情。先走了。这个老四，办案怎么还招来这么多弹劾、啊？如此多的奏章，是因为四哥此举。激起了百官不忿。大贝勒素来平易近人，与人为善，四哥却利用职权，折磨得他人不像人，鬼不像鬼，令众人寒心。此事当真吗？儿臣不敢有半句虚言。此事已在朝堂之上，闹得人心涣散，沸沸扬扬。如此渎职之行为，真是丢了我们皇家脸面，也失了百官之心呢。皇阿玛，您的表态。不能让您赐予的皇权为他人滥用，谋害我朝忠良啊！你要朕表态，那朕便给你个态度。若今日老四还是查不出结果，那就把人放了。你满意吗？多谢皇阿玛，皇阿玛英明。见过十三爷，久仰了，赵老板
去，去，去。你枉害人命，天地不够，你输了十三爷，我们已经搜遍整个南山，仍然没有发现任何踪迹。再搜，是。爷，大贝勒，大贝勒刚刚在牢里自缢了。什么？皇阿玛，大贝勒被逼含冤而亡，儿臣等人望皇阿玛彻查四哥，以正王法，还其公道。望皇阿玛。为大贝勒做主，彻查四哥，以正王法，还其公道。臣等请皇上做主，彻查四阿哥。去，让老四来见朕。这。李湘一晚上都没回来，也不知道他干什么去了。来，顺，等等，夫妻，怎么了？李湘一夜没回来，你知道他去哪儿了吗？我没有告诉你吗？告诉什么？哎，您看我，我都忙糊涂了。昨天晚上，大贝勒突然在牢里自杀身亡了，十三爷到现在还在宫里处理这件事情呢。也吩咐我回来给您捎个消息，还让我带几件换洗的衣服进宫。我现在正准备进宫呢。大贝勒死了？哎，是啊，听说因为这件事情，激起了阿哥百官们的怒气。现在宫里还闹腾着呢，看这情形，十三爷一时半会儿是回不来了。大贝勒怎么这个时候死了？他这一死，赵老板就再无之后，楚剑岂不更加危险了？你今天看到七香了吗？今天没有，但昨晚我看他在院子里面站了一晚，还不时往门外张望，好像在等什么人。我本想今早起来问问他的，可是，一早上起来就没见到他人影。夫君，我看这个天好像要下雨了，我得赶紧过去了。行，雨太大了，赶紧跟我回去吧。我不回去，我还在这里等他。雨哥哥有事耽误了，你还是跟我回府等吧。不会的，他从来都是说到做到
，没有失约过。这次已经过了约定时间，他却仍然没来。我与其回去坐立难安，不如就站在这里等。无论如何，我一定要等到他。雨这么大，你再等下去会生病的。你哥哥不会来。别再等了，他不会来了。什么意思？什么叫不会来？你告诉我，你是不是知道什么了？不要再瞒着我了。他为什么迟迟不来见我？是不是出什么事儿了？你告诉我呀！你若不说，我便直接去找十三爷问个明白。你哥失踪了。生死未卜，七香今天谁也别想拦我，我一定要去救他，只有我才能找到我哥。可你知道去哪儿找吗？你没有头绪又贸然行动，太危险了。大贝勒府、十四王府，我要一个个找过去，一个没有就找下一个，哪怕是天翻地覆，我都要找到他。别拦我，我不是来拦你的，我是要陪你一起去。什么？我大概知道你哥在哪。走吧。招风初，告诉你一件事儿：大贝勒已经死了，你现在没有任何价值。这一局，你输了。是为知己者死，我死而无憾，还计较什么输赢？我倒是好奇。为了一起死离，不管千辛大军安危，置百姓于水火之中，你们能安心吗？怎么怕了？连我的眼睛都不敢直视，你们这辈子。想活在自责和鄙夷当中。既然你那么会看人，我看你没有眼，还怎么看？啊啊啊啊确定我哥在这里吗？除了这儿，我也想不出来别的地方。都已经一个晚上了，他到底在哪里啊？再找找看吧。哥，你究竟在哪里？能不能给我一点指引？
没事。这南山没有梅树，哪来的花瓣呀、啊？这是我哥哥特制的花，不凋不腐，能保持很久。它一定在这附近，真的。这上面有血迹，他一定受了很多折磨。你先别担心了，我们赶紧去找他吧。我们去前面找找看吧。等一下，这佛龛背靠山坡，但是南山这么多次泥石流都没有把它冲塌，这事情肯定没这么简单。嗯、这佛龛外形老旧，但是这佛牌却是新的。今天换我来保护你，小二小姐。上命令，格杀勿论。耶！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
对不起，我来晚了，你们受伤吧。没事，我们快去找齐霄和赵老板。好像已经把他们甩掉了。谢谢。哎，哥，哥，哥，你怎么了？你脸色怎么这么难看啊？他走不动了。怎么会这样？走，我带你过城找大夫。坚持住，京城里有很多厉害的大夫，十三爷那里有很多上好的药材，你一定会没事的。我们走。没有的，我快不行了，小二。这个东西很重要，你把这个交给十三爷。
要向往，不日这片是故乡。究竟还要让我亏欠你多少？我们还有很多酒没喝。这是我哥哥让我交给你。禀皇阿玛，大贝勒自杀一事需要彻查，正本清源，还其公道，亦是还百官一个公道。皇阿玛，四阿哥胤禛冤枉正人君子，残害皇室血脉，已是众目睽睽之下不争的事实，还望皇阿玛做主。儿臣恳请皇阿玛做主。胤禛，你有话要说吗？为皇阿玛，儿臣无话可说。朕现在是给你机会辩解。说，皇阿玛，眼下如此场景，儿臣还何须辩解？人人都把自己双眼看到的当做真相。都追求对自己有利的一面。有些人为了谋求安心，生怕哪一日落在大贝勒身上的鞭子，同样落在自己的身上，未雨绸缪。而有些人为了谋求权益，试图铲除一切要揭开他黑暗面的人。既然如此，儿臣无话可说。皇阿玛，儿臣愿担下一切罪责，请皇阿玛赐罪。朕给你机会了，是你自己不说的。既如此，来人，将四阿哥胤禛押入刑部大牢，严惩不贷。皇阿玛，且慢。在皇阿玛定下四哥罪责之前，儿臣有要事禀报。何事啊？儿臣已经找到大贝勒藏匿金库的位置。来人，抬上来。
这只是其中的一小部分，其余大多数，儿臣都已悉数上交国库。大贝勒私借国库财产，久借不还，证据确凿。这是大贝勒所有金钱往来的账簿，来向去向皆可查明踪迹，寻根溯源。花马，四哥确实没有冤枉大贝勒，大贝勒的确有罪。猖獗！朕的江山何来太平盛世？此事交由户部和大理寺细究详查。朕有些累了，今日若无事，就退朝吧。你带了一些你喜欢的酒菜，我亲手做的，你尝尝。哥，你是在逗我玩吧？我从小你就最喜欢逗我玩了，这次也是一样吧？你就是想偷懒，不带我去玩，所以假装死了。你回来吧，我保证不再缠着你捣乱了。我会好好听你的话。这墓里面太凉了，你回来好不好？你不是说过你要永远保护我的吗？为什么就留我一个人在这世上？我再也没有亲人了，我什么都没有了。七香，七香，修不好了。梅花抑郁着坚强，就像你哥希望的你一样。并没有离开，他还是在守护着你。好了，你不是什么都没有。你还有我们，以后我们就是你的亲人，我就是你的哥哥。哥，我答应你，我答应你了，我会像梅花一样坚毅的活下去，连你的那一份，好好活着。